سلام من امروز در شهر اسفحانم تو خیابون ملک میخوام از یه خونه قدیمی که تبدیل به بوتیک هتل شده بازدید کنم خانه معتمدی ها بله خانه معتمدی ها یا خانه بخردی که با هشت اتاق تو خیابون ملک اسفحان الان تبدیل به هتل شده بریم و ادامه ویدیو رو ببینیم ملاباشی نام شخصی در دوره قاجار می باشد وی ستاره شناس و منجم دربار بوده است زل و سلطان پسر ارشد ناصر دین شاه قاجار و حاکم اسفهان به خاطر آنکه از مادری غیر قاجاری و حاصل ازدواج غیر رسمی ناصر دین شاه بود برای ولی اهدی انتخاب نگردید همین موضوع باعث به وجود آمدن عقده ها و رفتارهای از سوی وی می شد که برای نشان دادن قدرت خود انجام می داد زل و سلطان تمام آثار دوران صفوی را نابود می کرد در آن دوران که زل و سلطان در اسفان حکومت می کرد ملاباشی در تفرش زندگی می کرد همچنین خانه کنونی وجود داشت اما در دست حکومت بود و اثر برجسته ای نبود به فرمان ناصر الدین شاه ملاباشی به اسفان فراخوانده می شود تا اوضاع نابسامان ایجاد شده توسط پسرش را به بود بخشد به دین ترتیب ملاباشی به دستور دولت در این خانه مقیم شد این بنا خانه ای است که از دوران صفویه، زندیه و قاجار به جای مانده است. اما در زمان قاجار به خانه ملاباشی معروف شد و هر گوشه از آن رنگ و بوی معماری دورانهای متفاوتی را دارد. مساحت اولیه این خانه پنج هزار متر بوده و علاوه بر خانه کنونی شامل بخش های مانند استبل، حمام زنانه و حمام مردانه بوده است. و راست و نوادگان ملاباشی پس از وی خانه را تقسیم و بخش های از آن را می فروشند. مساحت به جای مانده کنونی از این خانه 1200 متر مربع است. بخش های کنونی خانه ملاباشی عبارتند از حیات بیرونی، تابستان نشین، حیات اندرونی، شاه نشین، دو سرداب قاجاری و زندی و چهارده اتاق که هشت اتاق آنان برای میهمانان آماده پذیرایی شده است. در سال 1380 دکتر احمد معتمدی این خانه را از آخرین نوادگان ملاباشی خریداری می کند دکتر معتمدی که دارای دکترای حقوق است این خانه را به مدت 18 سال بازسازی می کند و امروز به صورت خانه برای بازدید گردشگران و بوتیک هتل و موزه خصوصی در آمده است در تصویر قسمت تابستان نشین بنا را می بینید که از دوران زندی به یادگار مونده حوزی که در وسط تابستان نشین قرار داره باعث خونک شدن هوای این قسمت می شده خانه معتمدی الان در قسمت حیات اندرونی بنا هستیم
سرداب رو مشاهده می کنید که محلی برای خونک نگه داشتن مواد غذایی بوده اینجا سرداب خانه معتمدیه یه بوی خیلی حالت قدیمی طورم میده اینجا به صورت موزه در اومده اشیای عتیقه و خیلی قدیمی رو اینجا نگهداری میکنه دیوار خیلی قدیمی چرخای خیاتی قدیمی فضای سردابو میبینید روزنامه های قدیمی افلای خیلی قدیمی
خب از سرداب خارج میشیم اتاق شاهنشین پس از ورود ملاباشی در زمان قاجار به این خانه اضافه شده است و نسبت به قسمتهای دیگر کمتر مورد تغییر و باسازی قرار گرفته و سالمترین و دست نخورده ترین قسمتهای این خانه است این اتاق همچنین زیباترین اتاق این خانه است و بسیار مورد توجه بازدید کنندگان این اتاق به نهدری معروف است و دارای پنجره های اروسی شکل کیشکاری های رنگی و گچکاری و آینکاری های بسیار زیبا و محصور کننده است. با وجود وسایل عتیقه و گرانبه هایی چون لوستر و شمدانی های زیبا روح زندگی در این اتاق جاری شده است هنگام ورود به خانه 
اولین بخشی که با آن مواجه می شویم حیات بیرونی است معماری این قسمت بیشترین تغییر و مرمت را داشته زیرا در طول زمان بیشترین آسیب را متحمل شده است به گونه ای که پله هایی که دسترسی به طبقه بالا و ایوان را فراهم می کرده به کلی تخریب شده بود الان ما بالای حیات بیرونی هستیم در زمان ملاباشی حیات بیرونی برای عبور و مرور افراد غریبه و کسانی که به دیدن وی می رفتن بوده است و فقط افراد خانواده اجازه ورود به محیط بزرگ اندرونی را داشتند. برای دیدن عکس های اتاق ها و اطلاعات بیشتر از هتل به وبسایت هتل به آدرس معتمدیhouse.com مراجعه کنید. امیدوارم دیدن این ویدیو براتون مفید و لذت بخش بوده باشه. برای حمایت از این کانال لطفا در کانال سابسکرایب کنید و لایک و کامنت فراموش نشه. تا ویدیو بعدی خدا نگهدار.